habari za wakati huu mtazamaji wa Mlimani TV. Karibu katika dunia duara. Jina langu Latifa Saidi. Ani kwa muda mrefu sasa kumekuwa na mapambano dhidi ya ugonjwa wa ukimwi na watu wengi wamekuwa wakipinga ugonjwa huo. Lakini pia kwa kuliona hilo taasisi ya Care for AIDS imeamua kufanya kazi ya pekee ya kuwakusanya watu wenye maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi na kuwapatia mafunzo ya kujiamini, kuwapatia lishe bora, lakini la pekee zaidi ni kuwapatia mafunzo ya ujasiri ya mali ili waweze kujikomoa kiuchumi na kuyamudu maisha. Care for HIV and AIDS Foundation ni taasisi ya Kikristo ambayo ipo kwa ajili ya kuwawezesha wazazi kuishi maisha hata baada ya maambukizi. Tunafahamu kwamba kuna wimbi kubwa la watoto yatima ambao wanatokana na wazazi ambao wanakufa mapema na hasa kwa janga hili la uh, ugonjwa wa ukimwi. Kwa hivyo sisi tukaona ni litakuwa jambo jema sana ikiwa tutawawezesha wazazi hawa ili kuokoa wale watoto yatima watoto kuwa yatima ili kuokoa watoto wasiwe yatima basi tuwawezeshe wazazi waweze kuishi maisha hata baada ya maambukizi tumeanza Dar es Salaam na ni mwezi tu wa tatu tulianza mchakato wa kwanza mwanza na kwa hiyo tayari tumepata staff wa kwanza program hizi mwanza na kwa hivyo kufikia mwezi Oktoba tayari tutakuwa na vituo viwili vya mwanzo kwenye jiji la Mwanza. Katika kila kituo nimesema tunakuwa na wateja themanini ambao wanahudumiwa na staff wetu wa kile kituo husika ambao wako wanne wawili wanajitolea lakini wawili ni waajiliwa permanent na wanakuja kila wiki kwa ajili ya ushauri hiyo namba moja. ambapo kwa wiki mara moja wanakuja kituoni kuonana na washauri lakini pia wanapoondoka wanapewa chakula wanapewa chakula na mara mbili kwa mwezi kuna semina au training au mafunzo ya ujasiri ya mali ambapo wanajifunza skills tofauti tofauti kwa mfano wale wateja wetu 80 katika kituo kimoja wanakuwepo katika kituo kwa miezi tisa. Emmanuel Mkwamu ni mratibu wa mpango huu nchini Tanzania. Anasema kuwa haikuwa kazi rahisi lakini wamefanikiwa kuwafikia wenye maambukizi zaidi ya elfu moja. Kwa sisi kama Care for AIDS tunawezesha wazazi katika maeneo makuu matano ambayo ni kiuchumi, kijamii kiafya uh, kimwili na pia kiroho ambalo ni optional. Kwa katika hii miezi tisa manake wanajifunza skills 18 tofauti. Kuna kutengeneza vikapu, kutengeneza sabuni, kutengeneza vitambaa vya batiki uh, mpaka wanaume wanatengeneza viatu. Kuna skills za aina tofauti tofauti tunahakikisha kwamba na mpaka sasa tumeanza mchakato pia wale ambao tunafikiri wanahitaji special training hasa wanaume tu huwa tunawapeleka veta kwenye kozi zile fupi za miezi angalau mitatu e, ili waweze kupata ujuzi tunaamini kwamba wakipata ujuzi mtu akiweza kutengeneza sabuni kutengeneza detergents zake akatengeneza jiki akatengeza vikapu kama ni mama akatengeza batiki anaweza kuweza kufanya shughuli zake za kujipatia kipato na kwa hiyo akaiwezesha familia yake kwa sababu tunaamini tukimwezesha mzazi tumeiwezesha familia tumeiwezesha jamii na tumeiwezesha taifa 
Na kwa hiyo pia tumekiwezesha kizazi na hatimaye tumetimiza kusudi la Mungu katika maisha ya watu wake. Kazi hii ni ya kujitolea, ni kazi ya kurejesha matumaini kwa wasio na matumaini, lakini pia kuwapatia ujuzi wa shughuli za kijamii na kiuchumi na kujisimamia wenyewe, lakini kubwa zaidi ni kuwafundisha namna ya kuishi na jamii. Mafunzo ambayo nimeyapata hapa na nimeyashika sana sana ni ya utengenezaji wa viatu, sandals za kiki na za kiume hadi watoto. Kwa hiyo natengeneza na zinakuwa na muonekano hata katika jamii wakiziona wanazipenda na wengine hufikiria kwamba zimetoka labda China. Zinakuwa ni mzuri na, na hata bahati ya kuuza na zinatoka najipatia riziki kupitia kwa shughuli hizo hapo na mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunipa ufahamu wa kuweza kushika yale ambayo mafundisho niliyofundishwa hapa na kuweza kufikia hatua ambayo nilionayo. Tunawashukuru pia shirika la CFA sana kwa mchango wao mkubwa. Yaani mimi ningependa wa hii huduma isishie hapa. Mkoa labda Dar es Salaam sana vijijini jamani kwa sababu vijijini ndio kuna changamoto kubwa. Kwa sababu watu bado wana imani kwamba mtu akienda kufuma ataki kutwa na maambukizi. Mtu ana imani kwamba hapana nimerogwa. Unajua bado vijijini watu wana imani kwamba ukimupo akorogwa lakini kumbe sio kweli. Mm, kwa hiyo huduma kama itafika na vijijini pia na imani na wao kule watazidi kupata elimu zaidi kama sisi tulionayo. Hapa muda niliyokaa ni miezi nane hivi naenda wa tisa huu nimejifunza mambo mengi najua kutengeneza sabuni za maji, dawa za madoa, sabuni za vipande, mabatiki, mishuma. Najua vitu vingi, vitu vingi. Hivyo ni vitu vya vya kujifunza kwa mikono. Mafanikio niliyoyapata. Nilianza kutengeneza dawa ya madoa na sabuni ya maji. Nikafanikiwa, nikanunua baisikeli, nikanunua spika kwa ajili ya kutangazia, nikampata kijana. Baada kuile yule kijana kumwachia naye akaniachia changamoto. Akachukua vitu siku hiyo akachukua na msingi wote na nini akawa ameondoka. Sikuvunjika moyo. Sababu nilikuwa nimeshawekeza wekeza hela chache chache nikawa nime, nimeanza tena upya. Mufti mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi amesema kuwa makampuni na taasisi mbalimbali kuandaa futari kwa ajili ya waumini wa Kiislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni moja kati ya ishara ya upendo na mshikamano baina ya Watanzania. Mufti mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar Zuberi bin Ali amesema makampuni ya taasisi mbalimbali zinazoandaa futari kwa ajili ya waumini wa Kiislamu katika kipindi hiki cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramazani ni uthibitisho wa msingi wa umoja mshikamano na upendo uliopo miongoni mwa Watanzania akizungumza katika hafla ya futari iliyoandaliwa na benki ya NMB jijini Dar es Salaam Mufti Zuberi amesema mshikamano huo uliojengwa miongoni mwa Watanzania unapaswa kuendelezwa kizazi hadi kizazi kwa kuwa unaimarisha uhusiano mwema miongoni mwa jamii bila kubaguana kwa matabaka wa raitikadi. Ndio yake linajenga mahusiano makubwa baina ya watu mbalimbali Waislamu, sokoo wa Waislamu, kuona kwa mabengi ya NMB inajali kila kundi la watu inajali kila kundi la watu na kwa namna hii mnaweza kuzivuta nyoyo za watu wengi kuona kwamba mnafanya kazi zenu kwa umakini zaidi na kwa weledi zaidi na kwamba hamko kwa ajili ya watu fulani bali mko kwa ajili ya jamii kwa ajili ya Watanzania wote. Au maelezo ya hafla hiyo mkurugenzi mtendaji wa benki ya NMB bwana Albert Jonago alisema utamaduni uliopo Tanzania wa madhehebu ya dini ya kushirikiana bila kubagwana ni mfano wa kuigwa na mataifa mengine kwamba unajenga utaifa na kuharakisha maendeleo. While honoring Islam we are acknowledging at the same time the diverse and pluralistic tradition of our customers that allows all of us whatever faith to meet together in harmony and goodwill it is indeed a good day for all of us to engage and exchange our ideas this evening through our iftar dinner with our customers and all our friends of NMB Bank 
Mbali ya umini wa Kiislamu hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi wa kamati ya amani ya mkoa wa Dar es Salaam wakiongozwa na Sheikh Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam al Haj Musa Salum mstaiki mewa jiji la Dar es Salaam Isa ya Mwita viongozi wa dini mbalimbali mbali, serikali taasisi na mashirika Akre Mkumbata Mlima TV Eri Mkwanza Waislamu kote nchini wametakiwa kuhakikisha wanatenda mema katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani lakini pia kuwafikia jamii ya watu ambao wanauhitaji ili kujenga jamii yenye kusaidiana huku akiwataka Waislamu kufanya kazi kwa bidii wito huo umetolewa na Sheikh Mkuu wa Pwani Shehe Mtupa ameyasema hayo wakati akizungumza na Mlimani TV na kusema kuwa katika kutimiza mojawapo ya nguzo ya dini ya Kiislamu Waislamu hawana budi kutumia mwezi huu kwa kuhakikisha wanazidisha ibada na kutenda mema kwa kusaidia makundi mbalimbali katika jamii ili waweze kupata chakula katika siku za mfungo. Kama huu ni mwezi ambao tunatakiwa kujipinda katika kufanya ibada mbalimbali, kufunga mchana, kusimama usiku, kuswali sala tano, kutoa sadaka sana, kuwasaidia makundi maalumu yasiyojiweza, wale mavu, mayatima, wajane kuna wanafunzi ambao wako sekondarini ambao hawana aftari hasa ile maalum sisi ndio ambao wanakutegemea na kuzingatia mitoka katika maeneo mbalimbali hivyo ni wakumbushe waislamu wale ambao Mwenyezi Mungu amewazidishia kipato kuyakumbuka makundi haya kuyasaidia katika humo zimtukufu wa Ramadhani kufanya hivyo maana yake ni kujiongezea we mwenyewe riski kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani Sheikh Mtupa ameongeza kuwa ushirikiano katika imani tofauti sanjari na kuasi wananchi kuendelea kudumisha amani na kufanya kazi kwa bidii kwa maendeleo ya taifa letu. Kwa kweli ni jambo zuri sana linaloonesha mafungamano na mshikamano. Tunashuhudia viongozi mbalimbali, tunashuhudia kada mbalimbali ambao wanaandaa daftari na kuwakaribisha Waislamu tukishirikiana pamoja. Hizi ni tamaduni ambazo katika nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinatakiwa zidumishwe katika kujenga mahusiano bora kabisa kwamba kundi lingine linaelewa kwamba wenzetu wapo katika mfungo kwa hiyo tunashirikiana nao katika jambo hilo kwa hali na mali kwa hiyo nawataka waislamu wote katika mkoa huu wa pwani kuwa watulivu kuwa wenye kufanya kazi zile halali wenye na mambo ambayo siyofaa lakini kumalizika kwa Ramadhani Ramadhani na kukaribia mwishoni tunatakiwa pia tuongeze bidii katika kufanya ibada Eh, mpaka kufikia katika kile kipindi ambacho cha kuiaga Ramadhani na kuipokea siku kuu tukufu. Hata hivyo, Mtupa ameongeza kuwa wafanyabiashara hawana budi kuepuka kujinufaisha kwa kuongeza bei za bidhaa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani ili kuwasaidia wale wote wenye uwezo wa kufunga kupata chakula kwa bei inayofaa. Waislamu wote nchini muungana na Waislamu wengine duniani katika kutimiza nguzo ya dini hiyo kufunga mwezi wa Ramadhani ambao ufanyika kila mwaka kwa muda wa mwezi mmoja. Nikiripoti kutoka Wilani Kibaha mkoa Pwani, mimi ni Sofia Malaki Mlimani TV, Elimu Kwanza. Na taarifa hiyo ya Sofia Malaki inatupa nafasi ya kwenda kupata mapumziko mafupi na tukirejea tutaendelea na dunia duara. Na mtazamaji tumerejea tena hii ni dunia duara kutoka hapa Mlimani TV. Na sasa anaenda katika habari inayosema madiwani wa halmashauri ya Mkulanga mkoa ni Pwani wameiomba serikali kuendelea kutoa fedha za kutekeleza miradi mbalimbali mbali wilayani humo ili kuhakikisha kuwa miradi hiyo inakamilika kwa wakati. Tupate taarifa zaidi. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Mkuranga Mushamu Munde katika kikao cha baraza la madiwani robo ya tatu, baada ya madiwani kutaka kujua majengo ya zahanati eneo hilo kutokamilika kwa muda mrefu na kuleta adha kwa wananchi katika upatikanaji wa huduma ya afya kwa kuwa tayari tulishapanga kidasi tukaangalia kwa mtiririko wa utekelezaji kuna miradi ambayo inatekelezwa mwezi wa 5 na sasa na kuna ambayo inatekelezwa mwezi wa 7 kwa hiyo tukasema kwa mtiririko zahanati ya kimanjana haita athirika tayari 
hatufukata kwa madhumuni ya kuweka Awali madiwani wakichangia taarifa ya kamati ya elimu afya na maji wamekuwa na shauku ya kujua kukamilika kwa miradi katika maeneo yao. Ali ndipitipi diwani kata ya Kimazichana na Shabani Manda diwani kata ya Tengelea wamesema. Katika mradi huu ya kutekeleza ile jambo la ndana kwa sababu katika magoma ambayo yanaainishwa pamoja na goma la Kimazichana ambapo kamati zote za huduma za afya ni kwenda kukagua. Sasa nashangaa katika orodha ile za milioni kumi nimepewa lakini kwenye orodha hii ya kukoa milioni 23 nimeonekana huyu sipo nimetolewa na ambao bajeti yako ya 2019 2020 hapo kuna mchezo mchafu umeelewa naomba kwa sisi nasema kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sisi nyanya na zote tulielewa kwa sababu ya kwa sababu na kama kusoma leti hata hela ile kwamba kwa mchana ilikuwa nyingi kuliko ile kwamba wewe mimi nadhani wao wakae kwa kaangali vizuri na mheshimiwa wangu 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 hata hivyo kitoa maelezo kwa niaba ya mganga mfawidhi wa wilaya hiyo afisa mipango wa wilaya Aristides Zawadi pia alielezea suala hilo katika uboreshaji wa huduma za afya. Serikali ya Uyoyo nilikubalia na kuelekea wewe. Katika maana kwamba hizi ni zile zile ambazo mlikuwa viongozi walikuwa wametoa ahadi pale Uyoyo na katika zanati nyingine. Kwamba tukwenda pale wakatoa wakatoa ahadi kwamba tutaleta kitu fulani kitu fulani. Sasa nitakubaliana kwamba kwa sababu hakuna kiungu cha kulipezwa hali za viongozi na viongozi kama mwekiti au mkugezi hawezi kutoa hela moja kwa moja kufungu kwake kwa lazima tutafute kifungu. Kwa hiyo nikubaliana katika kikao hiki kwamba fedha hizi huu mradi uwepo hizi milioni tatu ili sasa zile hali ambazo mkoa umezitoa katika zile zanati ambazo zinahusika ziende zikatekelezwe. Kwa hiyo kwa kwa mujibu wa kwa kwa majibu haya kwamba zanati ya kimasichana imepangiwa fedha kwa mwaka wa fedha 2019-2020. Kwa mujibu wa diwani wa kata ya Kimanzichana, yenye zaidi ya vijiji vitano eneo hilo halina zaanati ya serikali tangu kuanzishwa kwa vijiji hivyo mwaka 1975. Kiripoti kutoka Wilani Mkuranga mkoa Pwani, mimi ni Sofia Malaki Mlimani TV, Elim Kwanza. Na mtazamaji mpaka kufikia hapo sina la ziada katika dunia duara. Ulikuwa na mimi Latifa Saidi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa dunia duara. Nasema asante lakini kwa niaba ya wenzangu wote tuliofanikisha dunia duara kwa kufikia. Tunasema asante na kwa heri.